good evening my dear students welcome all of you to the third chapter of plus one accountancy the name of the chapter is recording of transactions part 1 actually you have two chapters in the same name but uh, there is a slight difference in the name of the fourth chapter recording of transactions 2 and the third chapter is recording of transactions of one okay aadithe rendu chapters um accounting inde theoretical foundations umayi bandhapetta irunnu avada ningal karakkirunnu kondu kali kandamadi irunnu but now i demand your active involvement in, in the forthcoming classes ningale oru active aayittulla pangalitham illade munnotu nalla reethi namukku class kulumayittu munne povanavilla so ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും നിർബന്ധമാണ് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ടു അപ്പൊ ഒരു കഴിവ് ആർജിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കല സ്വായത്തമാക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു മേക്ക് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്നോ ലിറ്റിലെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് അതോ ഇറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ഉള്ള റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് Let's see what is the meaning of business transactions. You can learn about business transactions. What is the definition and the meaning? If you learn about it, you will learn from a higher perspective. The dealings of businessman with an external party which have an impact on his business and can be expressed in monetary terms is called business transactions. If you learn about the external party with the dealings, we learn about business transactions. purchase of goods sale of goods payment of salary receipt of rent receipt of commission ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ എന്ത് വേണം ഓരോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈവന്റിനും ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് മുകളിൽ ഒരു സ്വാധീനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പണം പോണം പണം വരണം പണം കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉളവാവണം അല്ലെങ്കിൽ പണം കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉളവാവണം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം മാത്രമല്ല പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതും ആയിരിക്കണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആയിരിക്കണം അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിളിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ ഇൻ അതർ വേഡ്സ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസീറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിളിക്കുക വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് പൊസിഷനിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിളിക്കും ഓൾ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ടു ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ മാത്രം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസിലും മാറ്റം വരുത്തുന്ന കൂടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അല്ലാതെ ഉള്ളതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാത്ത ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെക്കോർഡ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് 
relevant data be collected from appropriate document called source document or in other words these are documents on the basis of which transactions are recorded in the books of accounts nammalu sadhanam vaangi purchased goods ee transaction nammal record cheyyanam munbu nammal parishodhikkanam aduvai bandapetta oru bill avadu undennu okay examples are invoices invoices are not bill then vouchers receipts cash memos counter foils of checks and for internal transaction the outside transaction outside parties related to the transaction internal transaction are material requisition notes material transfer notes or department to where department like material avashyam undannu kanikkuna notes material requisition and material transfer note adu transfer cheyina samayathullathu now accounting equation account is in the accounting in the other step one accounting equation and then equation or another name karayal or equal sign or an equation or statement showing equality of debits and credits or assets and liabilities including capital is known as the accounting equation we accounting equation of among one side of assets are equal to liabilities plus capital we request an accounting equation in the beginning of assets are always equal to liabilities plus capital idu seriyano ennu nammal cheruda ennu parishodikkunu adhaayidu ningalde veettile oru vaada assets undu for example land building fridge washing machine computer mobile furnitures vehicles ingane oru vaada sadhanangal ningalde veettile undu നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആകെ അസറ്റിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക അതിന് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ അസറ്റ് ഓരോന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാദറോ മദറോ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതായത് അവരുടെ മൂലധനം ക്യാപിറ്റൽ സ്വന്തം പണം ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്നാണ് പറയുക ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്നാണ് പറയുക അതല്ലെങ്കിലോ അത് കടം വാങ്ങിയതായിരിക്കും അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും എൻ്റെ പിന്നെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണല്ലോ അത് ബാധ്യതയല്ലല്ലോ അല്ല നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണണം സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ അസറ്റും കടമായി വാങ്ങിയതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കി വാങ്ങിയിരിക്കും കാശ് മുടക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വിളിക്കും സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ അതിന് ലയബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വീടിലെ വീട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിനും ഇത് പിന്നെ പ്രായോഗികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലിക്കബിളാണ് how to develop an accounting equation from the given transactions thannittulla oru set of transactions engena namukku accounting equation undakkam ennadana nammude munnila aadi muyirunna oru chodyam identify two aspects in a transaction avu ningale ningale munnilekku varunnathu oru transaction aayirikku oru vaadu transactions ningale munnil analysis nu vendittu varu ningale vishagalathinu vendittu varu ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ തരിക ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിനെ മാത്രം രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഫോർ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ ആസ്പെക്ട് ആസ്പെക്ട് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ക്യാഷ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അക്കൗണ്ടിങ് ഐ മീൻ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് അതിലൊരു ആസ്പെക്ട് ഒരു ഫാക്ടർ എല്ലാം ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും മറ്റേ ആസ്പെക്ട് മാത്രം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബട്ട് ഫോർ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബി പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ബി ഫോർ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദി അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഹാസ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദി ടു ആസ്പെക്ട്സ് രണ്ട് ആസ്പെക്ടും തിരഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരും ദെൻ മൂന്നാമതായാണ് ചെയ്യേണ്ടത് 
ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദി ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് മൂന്ന് തരമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന് ഓരോന്നിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അസെറ്റ് ആസ്തികൾ ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഈ ഇതിനെ ഇയാൾ മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി മാറ്റുക അതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക ദൻ അനലൈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഈച്ച് അക്കൗണ്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ടിലും വരുന്ന മാറ്റം നിങ്ങളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക അസറ്റ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടാവും കുറയുന്നുണ്ടാവും ലയബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടാവും കുറയുന്നുണ്ടാവും ഓർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നുണ്ടാവും കുറയുന്നുണ്ടാവും കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ നോക്കുക പ്ലീസ് ദം ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോളംസ് അതിന് മൂന്ന് കോളംസ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം മൂന്ന് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ദൻ അസറ്റേൻ ദി സം ഓഫ് ഓൾ ദി ത്രീ കോളംസ് ഈ മൂന്ന് കോളത്തിൻ്റെ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് കോളത്തിൻ്റെയും സം എടുക്കുക the total will prove that accounting question is satisfied for each individual transaction and all transactions in its totality avu ee pinne ee totals endu ningalodu parayu endu theliyikku accounting question ore transaction aitu bandapettu seriyanu theliyikku mathramalla ande total edukkunna samayathum adu thulyamaanu nu kaanikku oru gattathilum അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവില്ല എല്ലാ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ അസറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ദർ ഇസ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ കൻ ബി ആൻഡ് ഓൾസോ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് ഫോളോസ് അസറ്റ് ഈ എക്വേഷൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റാം അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇസിക്കൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അസറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസിക്കൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അസറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസിക്കൽ ടു Oh, sorry, asset minus capital minus liabilities is equal to zero. This is the same way to communicate. This is the same way to communicate. So, we have three columns. One is asset, the other is liability capital. Three columns. And preferably, the first column is asset value is equal to the same way to the liability of the capital. Five of the transaction of which started business with cash, 10,000 rupees. പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇസിറ്റ് എ ക്യാഷ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇസിറ്റ് എ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ നോട്ട് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈസ് ഇൻ ഡീഡ് ആൻ അസെറ്റ് ഒരു അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ക്യാഷിന് എഴുതുന്നു അണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാബിലിറ്റിയുടെ കോളം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോളാണ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോളം അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എ എസ് ക്യാപിറ്റൽ മിസ്റ്റർ അനിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ മിസ്റ്റർ മോഹൻസ് ക്യാപിറ്റൽ മിസ്റ്റർ കബീർസ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ആളെ പേര് വെച്ചിട്ട് എഴുതണം ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോളത്തിൽ താഴെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ രണ്ട് വശം നോക്കൂ ഇവിടെയും പതിനായിരം ആണ് ഇവിടെയും പതിനായിരം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് നോക്കൂ പേർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി വട്ട് ആർ ദി ടു എഫക്റ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ക്യാഷ് അല്ലെ ക്യാഷ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് സെക്കൻഡ് വൺ എന്നാണ് ഫർണിച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ക്യാഷ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ തിരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഉള്ളത് നല്ല ഫർണിച്ചർ ആണ് ക്യാഷ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പതിനായിരം നടത്ത സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ടെൻ തൗസൻഡ് അത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്യും ക്യാഷ് ബാലൻസ് നയൻ തൗസൻഡ് ആയി പക്ഷേ ഇത് അസെറ്റിൻ്റെ കോളാണ് അസെറ്റാണ് ഈ കോളത്തിലുള്ളത് ഫർണിച്ചർ ഈസ് എൻ അസെറ്റ് അത് വരുന്നു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു എഗെയിൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇസ്
രാജുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് സോ നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ കൂടത്തിലേക്ക് നോക്കൂ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് എൻ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കൂടുന്നു അസറ്റിന്റെ കൂടത്തിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് പുതിയൊരു അസറ്റ് കൂടി വരുന്നു സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതേപോലെ ഇത് ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എഴുതിയെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റിയിൽ മിസ്റ്റർ രാജു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിൽ രാജു എന്ന് എഴുതുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ സൈഡ് നോക്കൂ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ അയ്യായിരം ഈ സൈഡിൽ എല്ലാം എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്വേഷൻ സെയിം ആയിട്ട് തുടരും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജുവിന് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രാജുവിന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ലയബിലിറ്റി മറു സൈഡിലെ അസെറ്റ് അടുത്ത് നോക്കും പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് വാടക കൊടുത്തു ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏതാണ് അറിയു എ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആൻസർ യെസ് ഐ എം എ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി ക്യാഷ് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുന്ന അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഇതിൽ ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈ ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് കണ്ടു അടുത്തത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ക്യാഷ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ക്യാഷ് നയൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നയൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് കാണിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി ഇനി മറ്റേത് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ സ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് ആദ്യമേ അതിന് അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അഞ്ഞൂറ് കുറഞ്ഞു ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അഞ്ഞൂറ് വെച്ചാണ് കുറയുന്നത് ടോട്ടൽ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് ടോട്ടൽ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് വിൽ റിഡ്യൂസ് പ്രോഫിറ്റ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഫക്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലാഭം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂലധനത്തെയായിട്ട് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലിനെയും കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് രണ്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് കുറയുന്നു അസറ്റ് സൈഡിൽ കുറയും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും കുറയുന്നു അത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു പക്ഷേ ഈ വിറ്റ സാധനത്തിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ചിലവായത് നാലായിരം രൂപ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് എത്ര രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി നാലായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി സ്റ്റോക്ക് നിന്ന് നാലായിരം കുറഞ്ഞു എത്ര രൂപ കിട്ടി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അയ്യായിരം ആഡ് ചെയ്തു കൂട്ടി എന്ത് മൈനസ് ചെയ്തു നാലായിരം മൈനസ് ചെയ്തു ആയിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ശരിക്കും ലാഭമാണ് ലാഭം അർത്ഥമുള്ള ഓണർ അർത്ഥമുള്ള ഓണറുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ആയിരം രൂപ കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ടോട്ടൽ എത്രയും പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നായി ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഓഫ് ഓഫൺ കോൾഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദി കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതിനെ എന്തുകൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നുകൂടി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അസെറ്റ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇത് മൂന്നായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷനെ ചിലപ്പോൾ എന്തും വിളിക്കാറുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫോം വിത്
നൗ യു ഹാവ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം എന്താ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അശോക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയണം ആളുടെ പേര് കൂടി പറയണം അപ്പൊ ടു ആസ്പെക്ട്സും നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫീഷന്റെ രണ്ട് വശത്താണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിന് കീഴിലും മറ്റൊന്ന് ക്യാഷിന് കീഴിലും ക്യാഷ് കൂടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മൂലധനവും കൂടുന്നു ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂലധനം വരുന്നത് മൂലധനവും കൂടുന്നു ഇത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്വേഷൻ അല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ദ ബിസിനസ് റിസീവ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് അപ്പൊ അവിടെ ക്യാഷ് കൂടി അസെറ്റ് സൈഡ് ക്യാഷ് കൂടി വിച്ച് ഈസ് എൻ അസെറ്റ് ടു ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഓസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു അശോക് വിച്ച് ഹി ബ്രിങ്സ് ഇൻ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി അശോക് അശോകിനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പതിനായിരം അശോക് ഓണറൊക്കെയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ്സും ബിസിനസ് മാനും വെവ്വേറെയാണ് business entity concept if a statement is prepared for cash at the business that the business possesses and the amount of that business owes to ashok it appears on as follows but a business in cash getti so that apo adoru baadhyadi aanu business inde karanam iyaku kodukkanulladan ashok the business purchase furniture for cash 3000 idu engane balance sheet il baadhikunnathu cash koduthu furniture vaangi രണ്ടും അസെറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ക്യാഷും മറ്റൊന്ന് ഫർണിച്ചർ ക്യാഷ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൂടുന്നോ കുറയുന്നോ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കണോ ക്യാഷ് കുറയുന്നു പക്ഷെ പകരം വേറൊരു അസെറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അത് ഏതാ സെറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതിൽ ഇമ്പാക്ട് നോക്കൂ ഇതാ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് മൂവായിരം കുറഞ്ഞ് ഫർണിച്ചർ മൂവായിരം കൂടി ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നു സീറോന്ന് മൂവായിരത്തിലേക്ക് the effect is that cash balance reduces by 3000 and furniture occupies its space and the sanity carry will be where asset aya furniture will be opens bank account with 2000 bank account thorangi 2000 rupees nishedichittana bank account thorangi endakke sambhavikkunnu onnu oru kaari orakkichu parayam idu thirchiyayi oru cash transaction aanu cash korayunnu kaaranam nammal aa cash bank ku kodukkunnundu pakshe bank balance koodugeyum cheyyunnundu appo rendu ഫാക്ടേഴ്സും ഏത് സൈഡിലാണുള്ളത് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുന്നു രണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയുന്നു ലെറ്റസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരം പക്ഷെ അത് എന്തായി രണ്ടായിരം രൂപ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്നുള്ളൊരു അസെറ്റ് ഇത് അസെറ്റ് സൈഡാണല്ലോ ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് റിഡ്യൂസസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എൻ അസെറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഒരു അസെറ്റ് മാറി അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു അസെറ്റ് വരും അടുത്ത് ബൈസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് നാലായിരം രൂപ കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വരും മെർക്കൻഡൈസ് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിൽക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നാലായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാല് ചോദ്യം നമുക്ക് കാശ് പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കും ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ആയിരം രൂപ എത്തി ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പിസസ് ആൻഡ് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്തു നാലായിരം രൂപ സ്റ്റോക്ക് വന്നു രണ്ടും അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇക്വാലിറ്റി അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെയിം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ബോബി ഫോർ തൗസൻഡ് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ ബോബിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് കൂടും നാലായിരം രൂപ അല്ലേ ഇത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അവൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അസെറ്റ് കൂടും ബോബിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ബോബിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വാങ്ങുകയാണ് ബോബി ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റർ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അത് ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഐറ്റം വന്ന് ക്രെഡിറ്റർ ബോബി ഫോർ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ആദ്യം നാലായിരം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാലായിരം രൂപയിൽ കൂടി കൂടി എണ്ണായിരം രൂപയായി
രണ്ടാമത്തെ അസിസ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അശോകിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ അയാൾ എടുത്തു പോകും അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവിടെ കുറയും സി ക്യാപിറ്റൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറി അതേപോലെ ക്യാഷും കുറയും അവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി മാറി ടോട്ടൽ നമ്മുടെ പെൻഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോ തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും മാറ്റില്ലാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ സെവൻ തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറയും അയ്യായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് അല്ല കുറയും അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം കുറയും പിന്നെയോ ഏഴായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക് കാശ് തരാനുള്ള ആളെന്ത് പറയും ഡെക്ടർ എന്ന് പറയും ഡെക്ടർ ഇസ് എൻ അസെറ്റ് കിട്ടാനുള്ള കാശ് ഒക്കെ അസെറ്റാണ് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാഷ് ഒക്കെ ലൈബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഏഴായിരം വരും ഏഴായിരം രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് അതേസമയം സ്റ്റോക്ക് നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ പോവും പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭമുള്ളതാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഓണർക്ക് ആകെയുള്ള സാധനമാണത് ഓണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനോട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടായിരം നോക്കൂ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി രണ്ടായിരം രൂപ ചേർത്തപ്പോൾ ലെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി പിന്നെ നോക്കൂ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഏഴായിരത്തിന് വന്നു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്തു രണ്ടായിരം ആയിരുന്നു അത് അയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്ത് മൂവായിരം ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പെയ്ഡ് സാലറി ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈ സമയത്തോ പെയ്ഡ് സാലറി വാഴ്ത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അറിയോ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ യെസ് ക്യാഷ് കുറയുന്നുണ്ട് സോ ക്യാഷ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി കുറയുന്നു പിന്നെയോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറുള്ളത് പത് പതിനൊന്ന് മുന്നൂറായി മാറി അതേപോലെ ക്യാഷ് ഉള്ളത് വെറും മുന്നൂറ് രൂപയായി മാറി കാരണം ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഷോ ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺ അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഒരു ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അപ്പോൾ നോക്കൂ അസെറ്റ്സ് ഉള്ള കോളത്തിൽ ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസിക്കൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ കോളംസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക അടുത്ത് നോക്കൂ റെൻഡ് റിസീവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെൻഡ് റിസീവ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എഴുതുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് എഴുതുന്ന ഹെഡിങ് ഇവിടെ എഴുതിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള അസറ്റിന്റെ പേരിൽ എന്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചാൽ മതി അസറ്റിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കോളം ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതണ്ട അത് എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോളംസ് ആവും അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അടുത്ത് നമുക്ക് റൺ റിസീവ് വായ്പ ചോദ്യം അറിയോ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ യേഴ്സ് അപ്പൊ ക്യാഷ് കിട്ടി അയ്യായിരം കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അടുത്തത് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും റിസീവ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് മൂലധനത്തിനോട് കൂടി കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം രമ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും അസെറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടായിരം ഈ രണ്ടായിരം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെയോ കടത്തിനാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റിക്ക് കീഴിൽ രണ്ടായിരം എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ടായിരം ഇവിടെ രണ്ടായിരം പെയ്ഡ് ക്യാഷ് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നാലായിരം രൂപ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കി ക്യാഷ് കുറയുന്നു അസെറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അവിടെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇത് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്തത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് സോൾഡ് ഗുഡ
ഒരു മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡും വരും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വരുന്നത് പതിമൂവായിരം മൈനസ് പതിനായിരം ലാഭം മൂവായിരം രൂപ അത് ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് കൂടി കൂട്ടിക്കാണിക്കുക അടുത്ത് നോക്കും ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതും അസറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് പ്ലസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിൽ അസറ്റ് കോളത്തിൽ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബാങ്ക് നൽകുക അതേപോലെ തന്നെ അസറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൽകുക ബാങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് കുറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത നോക്കൂ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോസസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് താഴെ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അസറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ലയബിലിറ്റി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് കമൻസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കമൻസ്ഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ക്യാഷ് കൂടുന്നു ക്യാപിറ്റലും കൂടുന്നു പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത നോക്കും ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റോക്ക് കൂടി കടത്തിനാണ് പണി ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് തന്നെ കടത്തിനാണ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലാബിലിറ്റിയും കൂടി പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ക്യാഷ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി അതേപോലെ ക്യാപിറ്റലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞു സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനം വിറ്റു എത്ര രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് കടത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപയുടെ കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം പിന്നെയോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലാഭമാണ് ഇത് ഓണർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓണറുടെ ഫണ്ടിനോട് കൂടി കൂട്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവസാനം അത് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇസ് കിട്ടും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം എത്ര കിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും നടത്തത് ഓക്കെ എഴുതുക ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ആൻസർ ചെയ്യുക തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും മതി അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്യാഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നോക്കുക പിന്നെ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ഏത് കുളത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരിക ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു